Ahora, con las personas refugiadas, esa Daoud, decíamos, es el médico palestino y además, pues eh, como médico de curar a la gente, él eh, también creó la asociación Humanity Crew eh, para dar apoyo psicológico. Hablamos precisamente ahora con él del tema. Damos la bienvenida. Hola, te presentas, por favor. Eh, sí, me llamo Laura Escorihuela y soy intérprete de inglés, os voy a... Muy bien, Laura. Si te puedes acercar un poquito el micrófono más. Bien, pues le queremos... Eh, welcome. Good morning. Good morning, Good morning Sam. Eh, ¿Cómo surge la ONG Humanity Crew? How does the NGO Humanity Crew arise? It, it arises before uh, almost one year uh, when uh, we visit first uh, the, the Greek island of Lesbos, uh, me and my wife, and we meet there the Spanish lifeguards from Catalonia, Proactiva Open Arms, and uh, we work with them there, and uh, then we continue also to work with them now with, um, uh, with giving uh, psychosocial and translators for the boats, and also we grow up for the last year to work in different places in Greece to give uh, psychosocial support in the clinics, in the hospitals, in the camps, to be with the people in the, in the hard time that they have been in, uh, in the camps there. ¿Cuáles son sus objetivos? Un poco lo ha explicado ahora. ¿Puede explicar, Laura, qué es lo que nos ha comentado? Bueno, pues eh, esta organización la creamos hace un año con mi mujer, cuando estuvimos en Lesbos. Allí conocimos a las chicas de Proactiva. Con ellas hemos estado trabajando en el pasado y también actualmente. Eh, ofrecemos ayuda psico psicológica a los refugiados y también eh, traducción. Bueno, un poco ha explicado los objetivos de, de esta asociación ahí, que ofrecen ayuda psicológica a las personas a refugiadas, ¿no? Eh, ¿Por qué es tan importante la ayuda psicológica para las personas refugiadas? Um, because we are not robots, um, we are not machine. Um, the, um, The, the people there, there are human beings that have been uh, in a very, very difficult situation. They have been in uh, Syria for years for, of war, uh, bombing, uh, torture, uh, rape. Uh, then they go to different camps around uh, Syria, Jordan, Lebanon, then Turkey, and then they took the boats, which is a very, very difficult journey inside the Aegean Sea until they reached Lesbos, and sometimes they drown, uh, people die, their parents, uh, son, uh, daughter, and uh, then they arrive to Greece to the camps um, and the only thing sometimes that we take care of it is just the body we give them food water shelter but we don't uh, remember that they are a human being that they have feelings this is what make us different than a robot or a machine and um, this is why we are there we are there to give this support for the I think the most unique Um, thing that we have as a human being which is the feelings and we are there for them to talk with them to uh, to talk with them about the trauma about the suffering uh, to help them so that will be also not just uh, physically healthy but also mentally healthy because if we are depressed and we have mentally problems and we are weak also our our body will not uh, function um. Bueno, pues eh, la ayuda psicológica a los refugiados es importante porque no somos robots, no somos máquinas, somos seres humanos. Los refugiados han estado en una situación muy difícil, han, han sufrido bombardeos, han sido torturados, algunos violados. Han llegado a campos eh, de refugiados en Turquía, en Líbano, han pasado por viajes eh, atroces en, en barcas... Y, y finalmente han llegado a Lesbos. Han, algunos eh, se han... Se han ahogado, han visto a compañeros ahogarse, compañeros morir. Entonces nosotros pensamos que, bueno, vimos que se les daba alimentos, se les daba agua, se les daba refugio, pero mmm, son seres humanos y nosotros queremos eh, ayudarles en lo más importante, en lo que caracteriza al ser humano, que son los sentimientos. Eh, estas eh, personas han pasado por un trauma muy fuerte y... y y no se trata solo de, de salud física, la salud mental es muy importante para poder eh, avanzar y, y acabar con la situación. ¿En qué consiste el apoyo en línea que ofrece Humanity Crew a las personas eh, refugiadas? Um, we, most of the time we are with them. We try to, um, 
to be with them in the camps to because it's very important to feel them uh, to be in contact with them to see the the face to see the how they act how the how the children plays in the camp uh, to see the the relationship between the parents and the kids and to do the right intervention to if there is some kind of problems between this relation which is very important but uh, unfortunately we are not um, able to be everywhere in all the camps there is uh, 60 70000 refugees all around greece and also there is refugees around europe and uh, because we are mainly most of us are um, coming uh, speaking arabic so um, we are um, very unique group there because there is no a lot of Arabic speakers especially which is important for the mental health support so we start also doing an online support with um, uh, social media Facebook WhatsApp uh, Skype uh, we have uh, so we have like centers that you can call us um, for vulnerable cases that they have uh, problems which help us to connect uh, with these people all the time almost 24 hours we want to do it more to be more professional in this side actually aspect of online support but it needs a lot of funds and a lot of money because it be need the big centers with the big people because when you announce that you have an online center just we did it once and we have like thousands of phone calls and we just say we couldn't say that because we need to be prepared so now we are going giving the online support mainly for the people that they, we know that they are in a very very a bad situation mentally uh, so we give them the support through the whatsapp and the media but we are now uh, working in our uh, center to be a big center that can give a, a support almost to as much as we can to, to all the refugees in need Nosotros trabajamos con los refugiados directamente en los campos. Estamos en contacto con ellos, les miramos a la cara, jugamos, eh, vemos cómo juegan los niños, observamos la relación que tienen con sus padres. Pero hay 67.000 refugiados, no podemos estar en todas partes. Nosotros eh, hablamos árabe, lo cual es muy importante para este apoyo mm, a la salud mental. Entonces, como no podemos llegar a todo personalmente, en persona, por eso decidimos eh, abrirnos a los medios eh, sociales, a Skype, estamos en Skype, en Facebook, y de manera que podemos estar conectados 24 horas. Pero claro, cuando dijimos que, que estábamos conectados 24 horas, empezamos a recibir miles de llamadas. Y, y por eso tuvimos que reducir un poco la cosa y, y ahora entendemos solo a los que están muy mal. De todas maneras, queremos ampliar, queremos ampliar esa ayuda online para poder llegar a todos los que lo necesitan. Como vamos en mal de tiempo, creo que ya están entrando los alumnos que deben recibir la, la charla o tienen el encuentro con Esperanza y con Esa. Eh, vamos a la, a la siguiente pregunta, no a la de después, eh, Laura. ¿De qué caso o casos sí, te sientes más especialmente satisfecho de haber colaborado? Um, I think that uh, in the 28th of October uh, 2015, there was a big ship um, that uh, shipwreck in the Aegean, and almost uh, more than 100 refugees died that day. And one of them is a father and a daughter uh, of a Syrian family, and uh, the mother and two children uh, stay alive alone. She was uh, her name is Nadia. She is uh, 21 years old with two uh, small children. Um, she's from uh, Syria. And this woman was in a very bad situation mentally and she couldn't face all the you know being alone, we being a widow and she lost her daughter also. She's in a foreign country. She can't speak the language. She's alone. Uh, and she need to bury the family and she was really in a bad situation and I remember how Maria my wife and the team start working with her for almost a month and they help her to do the funeral in Greece respectively respectively uh, respect as she want and everything and they uh, take care of the babies and um, then she was feeling okay and she moved to to Sweden And after like four or five months uh, with one of the uh, support uh, chats that we have with her, she told, she told us um, that um, because of you now I am feeling okay and I'm raising my children and I'm ready when I have my passport to go back to, um, to Greece and start uh, to help others. 
And for us uh, to to listen to this, to have uh, someone that just before half a year lost a fa- uh, the husband and a child in a different country, and now she is uh, strong enough to say that I want to come back and help uh, to give back to the people there, and it's because of the support you gave us, you gave me. Uh, we feel that we we succeed somehow because um, there is nothing more um, hard to to lose a husband, to lose a husband and a child. And from this place of uh, of death and sorrow and sadness, uh, she found the, the the strength to say, "I want to raise my children and I want to come back and also help others." From my experience. Uh, I think that this is one of the most uh, sweetest things that we we had, and we are very proud of this, uh, especially case, uh, which is not a case; it's a, a human being. But f- with this relation with uh, with this family, yeah, how many people belong that day? More than one hundred. Mm. Pues bien, recuerdo que el 28 de octubre de 2015 se se hundió una barcaza en el, en el mar Egeo. En aquel día murieron más de 100 personas. Recuerdo el caso especialmente de, de una mujer, una madre, que perdió a su marido y a su hija ese día. Nadia tenía 21 años, entonces se quedó sola con sus dos hijos pequeños. Eh, la, ella estaba, se sentía muy, muy mal, estaba destrozada porque había perdido a su hija. Se había quedado viuda, sola, y tenía que enterrar a sus seres queridos, todo en un día. Estaba destrozada. Así que mi mujer, María, y el equipo de voluntarios que tenemos, estuvimos trabajando con ella durante un mes. Le ayudamos a preparar el funeral, a, a llevar el duelo. Le ayudamos también a cuidar a sus, a sus pequeños. Ella se, se fue a, a Suecia y estuvo allí cuatro o cinco meses. Entonces se puso en contacto con nosotros y nos dijo, me siento ahora ya mucho mejor, creo que tengo suficientes fuerzas como para volver a Grecia y ayudar a otros. Y este caso a nosotros nos, nos hace sentir especialmente orgullosos de nuestro trabajo, porque esta mujer que había perdido todo, todo lo más querido por ella, al cabo de cuatro o cinco meses se sentía suficientemente fuerte como para poder ayudar a otros. Y ya por último, porque ya sí que no tenemos más tiempo, ¿puede superar psicológicamente una persona refugiada la dureza de una experiencia de estas características? Sí, creo que Nadia, que toda su historia es un buen ejemplo para esto. Y todos los días recordamos que nosotros como seres humanos tenemos una experiencia muy fuerte en nuestra realidad. Uh, powers and abilities to overcome um, a lot of traumas that we face in our life. The thing is, if there is the right intervention in the right time, it's not just the right intervention, but also the right intervention in the right in the right time for these people and for us when we have a hard time. And uh, this is what we try in Humanity Crew to do: to be in the right place in the right time to give this intervention because. It's very, very important to do this intervention as close as to the trauma, because as as long as we go away from the trauma, uh, one year, two year, three month, and we just remember that we need to give this mental support for the people uh, after one year, it doesn't work because the trauma will be so hard built inside our brain. We need to do the intervention directly in the sea, on the boats, on the beach, on the camps, because we have the ability to overcome everything. Um, mother loses the, lose their children and they continue. We lose our lovers and we continue because we have the, this gift from God, the gift of forg- to forget something because, which is, I think is a big gift. But we need to be supported. When we are home and we lost uh, a child or uh, uh, someone we love, we have the family around us. Just just remember when we some lose someone back home, how all the family come and the neighbors and the friends and they help us and give us food and support us. Imagine what could be for a woman to lose her husband and a child alone in a different country with no one support, living in a tent, sometimes in a t- street, even to give him a grave she cannot do it so 
that's why it's very important to be there and to give this uh, intervention in the right time in the right place because there is a the 100 percent that they can overcome these stuff uh, these uh, uh, things that they happen to them but it should be uh, very professionally well, uh, done and in the right time and right place bueno nadia es un buen ejemplo de esto los mm, pienso opino que los seres humanos somos fuertes y podemos superar cualquier tipo de trauma pero eh, debe debe hacerse de, la intervención, la, una intervención correcta en el momento eh, indicado. Y esto es lo que intentamos en Humanity Crew. Es muy importante para nosotros hacerlo pronto, porque si ya han pasado uno o dos años, ya no funciona. Ese trauma ya está dentro del refugiado y, y ya es muy difícil curarlo. Así que nosotros queremos estar, estamos en las playas, en los campos, estamos en el mar y es ahí donde hay que actuar. Hemos visto que si una, una mujer que ha perdido todos sus seres queridos es capaz de continuar, es capaz de salir adelante. Y eso es, un, es un, algo que nos ha dado Dios. Normalmente ten, recibimos eh, ayuda psicológica, ayuda, apoyo, incluso alimento de la familia, de los amigos. Pero ¿qué sucede cuando una mujer está sola en un país extranjero? Es muy diferente. Por eso es muy importante estar allí. Si se está allí, si se interviene en el momento adecuado y de la manera adecuada, que hay un 100% de, de posibilidades de que, de que estas personas salgan adelante. Hay que ser también muy profesional. Muchas gracias, Laura, y también despedimos a Esam Daoz, que nos acaba de referir la terrible experiencia que él como médico, como profesional, con la ayuda de su mujer psicóloga, en la atención de las personas que procedentes de Siria arriban a, a Lesbos en ese terrorífico viaje a través del mar, donde muchos, por desgracia, no llegan. Si los que llegan, como es el caso este que nos explicaba, pues eh, acaban eh, perdiendo lo que más quieren, como su propia familia. Y gracias por el testimonio también de... Esperanza eh, Uayama que lucha por estas más de 300.000 mujeres indígenas eh, que resultaron esterilizadas a la fuerza durante el gobierno de Fujimori y por la cual después de 20 años pues ella sigue luchando. Son dos de las personas defensoras de ciudades defensoras de los derechos humanos que nos van a acompañar estos días en Castelefels. Esa me esperanza. Muchísimas gracias. Buenos días a los dos. Gracias señora. Gracias. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias. Gracias.